Ahí tenemos, amigos, el encuentro entre ambos mandatarios con sus respectivos cancilleres. Tenemos al secretario Blinken a la izquierda de pantalla conversando con su personal de protocolo. Vemos a Sergei Lavrov, que es el canciller ruso, eh, flanqueando a su presidente Vladimir Putin. Ahí tenemos imágenes del presidente Joe Biden. Eso está ocurriendo ahora, en este momento, en el momento en que se inicia esta reunión. No conversan los dos presidentes, ni siquiera cuando se saludaron. Estaban muy serios ahí. Y bueno, ahí estaba el presidente suizo, que ofrezco excusas. No conozco bien si la pronunciación es en francés, se, se pronunciaría así. Guy Pogmelan, que es el que oficia como anfitrión de esta reunión. Reitero lo que acabo de leer en Infobae para ustedes, el programa nuclear iraní, la detención de Alexei Navalny, Ucrania, Oriente Medio, ciberataques, intercambio de presos, pudieran ser los puntos en la agenda del día de hoy. Así que vamos a estar rompiendo nuestra programación porque el mundo entero está pendiente de esta reunión entre ambos presidentes. Bien amigos, tenemos listos a nuestros reporteros en Venezuela. Bueno, vamos a hacer contacto con el equipo informativo de EBTV que nos dice cómo amanece Venezuela. Bien, vamos de inmediato a iniciar nuestro recorrido por Caracas. En la capital del país está Derlis Marchán. Ahí la tienen ustedes en la esquina izquierda inferior de la pantalla para que nos diga cómo amanece Caracas el día de hoy. Adelante, Derlis. Buenos días. En Caracas continúan las colas para la vacunación contra la COVID-19. Un grupo de ciudadanos protestó en las inmediaciones de la Cruz Roja para exigir la activación de más lugares en donde se apliquen estas dosis. En el centro de la ciudad fue habilitado el Hotel Alba Caracas, pero aseguran que no es suficiente este sitio para atender a la población ubicada en el centro de la capital. De hecho, plantearon que se utilicen algunos centros clínicos ubicados en la zona de San Bernardino, donde se localizan varias clínicas y que está muy cerca de este centro principal a fin de descongestionar estos lugares. Los manifestantes también denunciaron que en algunos casos, pese a recibir las convocatorias por mensajería de texto, deben ir varios días hasta lograr la vacunación. Continúen con más en el estudio. Gracias a Derlin Berchan. Rápidamente nos vamos al Zulia con Edwin Prieto. Edwin Prieto nos tiene la información desde Maracaibo y con esta aprovechamos para reiterarle a nuestra compañera Madeline Palmar nuestro deseo porque su recuperación franca se acelere y ya esté completamente restablecida. Edwin, el contacto es contigo. Muchas gracias, Carlos, por este contacto. Desde el Estado Zulia podemos informar que las jornadas de vacunación se han venido realizando con total normalidad, pero con mucha lentitud. Y también se han generado algunas denuncias en estos centros de vacunación porque las personas aseguran que están recibiendo la invitación a través de la mensajería de texto y al momento de llegar a estos puntos, los encargados o los cuerpos de seguridad que custodian los puntos de vacunación les aseguran que el proceso está cerrado y los invitan a que acudan a estos centros en otra oportunidad, violentando entonces así la convocatoria hecha a través de la mensajería de texto que es la conocida por los ciudadanos y que ha sido promocionada por los medios de comunicación dependientes del régimen de Nicolás Maduro. Esto ha generado muchas dudas y curiosidad en la población quienes dudan en acercarse a estos puntos en otra oportunidad por lo que han protestado para exigir la vacunación en el día y a la hora pautada. Además de esto también se han conocido las denuncias de personas que han acudido a colocarse la segunda dosis de la vacuna y en estos puntos les informan que solamente están colocando la primera dosis y no la segunda, por lo que los invitan a informarse mejor sobre cómo se está venido, viniendo realizando el proceso en estos centros de vacunación en el estado de Zulia. Esta es la información que podemos llevar desde la región zuliana y con ello los invitamos a que continúen con más. Gracias Edwin Prieto, directamente al Táchira ahora con Fabiola Niño. No, no tenemos a Fabiola todavía, no hay contacto con Fabiola. Cuando lo tengamos, vamos entonces a saltarnos inmediatamente para... El Estado Lara, porque Ramón Vélez sí tiene ya la información. En lo que tengamos contacto con Fabiola la colocamos. Ramón, vamos contigo ahora. Adelante, buen día. Hola, buenos días. Nosotros amanecemos en el Estado Lara, puesto que nos encontramos en las afueras de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Acá el día de hoy se espera una concentración por parte del gremio docente que hace vida en esta universidad. Esto para fijar posición con relación a cómo se encuentra actualmente el sector universitario, esto debido pues a las condiciones y la falta de presupuesto. Acá estarán autoridades universitarias acompañadas por parte 
del sector estudiantil. Es parte de la información que va a ser noticia el día de hoy acá en la ciudad de Barquisimeto y con esto retornamos el contacto al estudio en Miami. Gracias Ramón. Nos vamos ahora al oriente venezolano. Está listo Jesús Albino. Nos vamos con Jesús allí en el estado de Anzuategui. Contacto contigo Jesús. Buenos días. Gracias, buenos días. El contacto lo establecemos desde el estado de Anzuategui para hablarles respecto a la situación de inseguridad que se vive en las carreteras nacionales, específicamente entre eh, la zona sur del estado de Anzuategui. Hablamos de la ciudad del Tigre y el estado Bolívar. Allí estarían operando grupos delictivos llamados piratas de carretera que atacan a quienes transitan por esta zona, sobre todo en horas de la madrugada o a finales de la tarde. Eh, en los últimos días han sido varios los ataques de estos grupos delictivos. Hasta un funcionario activo del de ejército venezolano fue atacado y herido de bala producto de esta situación que se registra en esta zona. Quienes transitan a diario por este lugar solicitan mayor presencia y mayor despliegue de eh, las fuerzas eh, de seguridad en esta zona para evitar la acción de estos grupos delictivos. Además, eh, pues eh, también señalan que existe dificultad para surtir combustible en esta zona del el oriente de Venezuela y por esta razón pues eh, en muchos casos algunos vehículos que se quedarían accidentados son víctimas de estos grupos delictivos. Hay inseguridad en las carreteras nacionales de Venezuela producto de grupos irregulares que estarían operando en las mismas. Gracias Jesús Salvino y vamos a el centro de Venezuela. Ruth Lara Castillo está lista desde Valencia, Estado Carabobo, y hacemos contacto con ella. Buenos días, Ruth, adelante, conectamos contigo. Gracias, Carlos. Buen día para ti y para las personas que se conectan con la mañana de EBTV. Desde el estado de Carabobo les informamos que habitantes de la Gran Valencia, específicamente de Nahuanagua, reportaron fallas recurrentes en el suministro de agua. Aseguran que pese a las reiteradas denuncias, no reciben respuesta por parte de las autoridades de la empresa hidrológica del centro, administrada desde el régimen de Nicolás Maduro. También reportaron fallas recurrentes de electricidad. Aseguran que registran entre cuatro y cinco cortes a la semana en algunas oportunidades superior a la las dos horas. Por otra parte, Carlos, les comentamos que transportistas del Estado manifestaron preocupación por la escasez de combustible que se registra en la región, no solamente porque han mermado sus ingresos, sino también les preocupa que cada vez es menor el número de unidades de transporte que se movilizan en el Estado y es mayor el número de pasajeros que deben trasladar sin que se garanticen los protocolos de bioseguridad dentro de las unidades de transporte. Les preocupa el contagio de COVID-19, piden a las autoridades que se dé información y que además se solvente el tema del suministro de combustible en el estado. Carlos, con esta información devolvemos el contacto contigo a Miami. Muchísimas gracias a Ruth Lara Castillo. Estamos pendientes del contacto con Fabiola Niño desde la frontera. Recuerden eh, lo que ocurrió en Cúcuta. Fabiola está recaudando información. Apenas tengamos información con ella, haremos contacto. También nos vamos a ir a Bogotá porque nuestra corresponsal Yamín Velasco nos va a dar información sobre las reacciones que se han generado en el alto gobierno colombiano por este ataque terrorista, eh, obviamente de la guerrilla colombiana, eh, con una autobomba en una unidad militar en Cúcuta. Tengo información de último minuto para ustedes. Como ustedes saben, se está logrando, se está buscando el llamado Acuerdo de Salvación Nacional y una mesa donde se sentarían el gobierno interino y sus representantes con la dictadura de Nicolás Maduro. Al parecer, y todo esto se los voy a ir diciendo en la medida que se vaya desarrollando, dentro de las reglas es que ambos pueden tener acompañantes internacionales, aliados internacionales. Ha trascendido que los aliados del régimen que podrían estar allí como observadores de ese diálogo serían China y Rusia, y los aliados de la alternativa democrática, Estados Unidos y Canadá, para acompañar, reitero, a los delegados de la alternativa democrática del gobierno interino y a los delegados de la dictadura de Nicolás Maduro. Hasta ahora, eso es lo que ha trascendido, les vamos a ir informando de lo que está aconteciendo. Más información que aquí no la va a conseguir en ningún lado. Pero ahora les quiero hablar a mis amigos que tienen preocupación por un familiar, por un ser querido en Venezuela, porque tiene que seguir un tratamiento, porque tiene que estar en frecuente eh, control médico y usted, bueno, que tengo que enviarle dinero, que ahora la consulta cuesta más o que son más bolívares por dólares, olvídese de eso. Existe tanto vital Com, que es la plataforma para la búsqueda y pago de servicios médicos. Usted lo puede hacer desde aquí, desde Estados Unidos o desde cualquier parte del mundo. 
Y entonces esa persona que está en Venezuela y que usted quiere que se atienda, que se haga un procedimiento, una consulta, lo que requiera como servicio de salud, va a estar más tranquila porque usted puede en esta plataforma, primero se registra, es fácil, es rápido y es seguro. Y además gratuito, el registro es completamente gratis. Después puede conseguir el centro donde quiere que la persona se atienda y el profesional de la salud. Ahí tenemos un directorio tanto de centros asistenciales como de profesionales de la salud para que ese familiar, ese ser querido, esa persona esté bien atendida y usted se sienta tranquilo. Tanto Vital.com le permite a usted estar en todas, porque usted está aquí y está allá. Y le quita a usted el rollo de lo que significa estar enviando dinero, que si una transferencia, que si una plataforma de envío. No, 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 directamente. Usted en su teléfono celular, en su tablet, en su computadora. Tanto vital.com, es fácil, es rápido, es rápido, es seguro. Y usted comprobará que es tan vital como necesario. Ya venimos.